E, İsmimle olarak kendi şehrinize döndüğünüzde sanatın başına geçtiniz. Öncelikle duygularınızı alabilir mi? Ay nerede sanatın başına geçtim <gülüyor> yani? Ay genel sanat yönetmeni olunca bütün sanatın başına Aynen. geçmedim. Hayır hayır. Tiyatronun genel sanat yönetmeniyim. Hı. Elbette ki İzmir'in kültürü ve sanatı ile ilgili elimden gelen ne varsa yapmaya da sonuna kadar hazırım. Bu ülkenin neresi içinde olursa olsun, neresinde yaşarsam yaşayayım zaten yapacağım bir şey. Çünkü Tiyatro sanatı pahalı bir sanat. Dışarıda tiyatro sanatı yapmanın külfeti çok fazla. Aynı zamanda dışarıda da yaptığım için tiyatroyu, kendi tiyatromda olduğu için kendi adıma sponsor önemlidir bizim sanatımızda. Çok pahalı bir sanatla uğraşıyoruz biz. Yani şu binanın kapısının açılması bile, sadece kapısının açılıp içeriye girilmesi bile elektrik parası demek, su parası demek. Çok büyük mevlalar bunlar ve tabii ki bizim gibi fakir ülkelerde bunu yapabilmek çok zor. Burası halkın parasıyla yapılan halk belediyenin bir hizmeti burası. Bizim gibi ülkelerde, bizim durumumuzda yaşayan ülkelerde, fakir ülkelerde mutlak suretle sanatı halka ulaştırmak zorundayız. Çünkü halkın sanata ulaşacak bir parası yok. Bugün burada bu parayla alabilecekleri en iyi hatta çok çok daha üzerinde oyunlarla onları selamlamalıyız. Çünkü bunu hak ediyorlar. Türkiye'deki vergi veren her mükellef o belediyelerin hizmetlerini en iyi şekilde almayı hak ediyor. Çökünün toplanmasından tutun, belediyenin yolunu yapmasından tutun, denetlemesinden mağazaları, yemek yenilen yerleri de tutun. Bu da bunun bir parçası. Bu da bir hizmet. Bu da en iyi şekilde yapılmalı. Çünkü bu işi sadece bilenleri yapabilir. O öyle hemen bir aylık kursla öğrenilebilecek bir iş değil. Bu iş örneğin şoförlük gibi bir ehliyet aldığınız zaman hemen o ehliyeti sınavla aldığınız zaman hemen olabileceğiniz bir şey değil. Okullara giriyoruz sınavla. Okullardan çıkıyoruz. Tekrar bir kuruma girmek için gene sınava giriyoruz. Hep bir sınav var, hep bir sınav var. Kim hak ediyorsa o alın. Buraya başvuranlar içerisinde. Biz bir sınav açtığımızda, oyuncular size sınav açıyoruz dediğimizde, buraya oyuncular geldiğinde şunu biliyoruz. O faunanın içinden ihtiyacımız olan en iyilerini alacağız. Burası devletin kurumlarında ayrımcılık yapabilmek için kurdukları bir mülakat, iş bulma kurumu değil. Burası tiyatro, sadece bilenlerin yaptığı bir iştir. Onun için de hem bu halka en iyisini sunmak hem de bu arkadaşlarımıza, bu tiyatrodaki arkadaşlarımıza hepimize en iyisini yapmanın mutluluğunu yaşatmak bizim görevimiz. E, Başkan Zemin Tutay da zaten başvuru dosyası zaten çok eklendiğini söyledi. Sağ olsun. Biraz mesela ilk verebiliriz. Ben başvuru dosyamı buranın genel sanat yönetmeni olarak ilan edildiğimin hemen ertesi gününde tiyatronun müdürlüğü dahil olmak. Üzere. Bir de yönetim binamız var çünkü o şey yönetim işte hani teknik şeyleri yönetim işte bütün o memurun işlemlerini yönetimini yapan bir binamız var. Orası dahil olmak üzere bütün herkese danışma kuruluna sunup Cemil Bey'in önüne giden metnimi sundum. Oyunculara, teknik kadroya, müdürlük çalışanlarına buyurun dedim. Ben bu projelerle geliyorum bunu sundum bu kabul edildi. Şimdi o projelerdeki yapılacakları bir liste haline getirip buraya asacağım. Hem takipçisi olsunlar insanlar kurum çalışanlarından bahsediyorum hem de destekçisi olsunlar diye. Peki oyuncu kadro sayıda ve çizgi ismine mesela o heyecan derince oyunlarda bir değişiklik aracak mı? Şimdi şöyle bir şey var. Elimizde bir takım oyunlar var. Fakat buranın genel sanat yönetmeni belirleme süreci sancılı ve ağır olduğu için çok fazla zaman kaybedildiği için malum sebeplerden ötürü maaleseftir ki bu sezonun yarısına kadar kaçırdık. Çünkü yönetmenler anlaşmalarını yaptılar ve Kafamdaki oyunlar ve yönetmenleri buraya hemen getirtemiyorum haliyle. Onun için geçmiş sezonlarda oynayan oyunlarımızla programımız devam edecek. İlk etapta yavaş yavaş yeni oyunlarımız da sahnelenmeye başlayacak. Hiçbir oyun seyircisi bitmedikçe kaldırılmıyor. Hiçbir oyun. Çünkü ben doğru bulmuyorum bir repertuarın yaratılmış, üstüne kafa yorulmuş, arkadaşlarımızın emeğinin olduğu bir repertuarı hadi ben geldim şimdi yeni repertuar yapıyoruz diye atmayı anlamlı bulmuyorum. Benim için en önemli repertuar bu tiyatronun emekçilerinin, bu tiyatronun seyircilerinin yaşları ne olursa olsun mutlu ayrılacakları oyunlardır. Yapanın yaptığından, izleyenin de izlediğinden mutlu olarak ayrılacağı, mutlu olarak evine gidip dinleneceği oyunlardır. Önümüzdeki yıllar için konuşursak biraz daha Nazım Hikmet veya Birek Hitsaler politik duruşumuz da göz önüne alınırsa. Aslına bakılırsa şimdi bu politik duruştan biz burada politik tiyatro yapmıyoruz. Bir kere bunu söylemek isterim. Politik tiyatro genellikle kurumların çatısı altında yapılacak işler değildir. Politik tiyatroyu yapmak istiyorsanız bunun genel ismi odur. Tabii ki sadece buralara bu saydığınız isimleri gelip de işte Nazım Hikmet politik tiyatro yapıyordur. Brecht politik tiyatro yapmıştır diyerek onları bir sınıra hapsedeme. Onu da söylemek isterim. Elbette bu andığımız yazarların da içinde olacağı, bu halkın ortalamasının, bu halkın çocuğunun, 7'den 77'ye olanının, yetişkininin keyif alacağı, izledikten sonra sabah kalktık 
kalktıklarında, akşam oyunu izledikten sonra sabah kalktıklarında ilk akıllarına o oyunun gelmesini istiyorum. Bu zaten iyi bir sanat eseri demektir. Ama pozitif yönüyle. Allah'ım dün akşam bir oyuna gittim inanılmaz kötüydü diye değil. Ne kadar doğru söylediler. Tartıştıkları konuda ne kadar haklılar. İşte bunlar tiyatronun amacı aslında. Biz toplumları değiştirebilecek bir güce sahip değiliz tiyatro olarak. Ama değişen, ileriye giden, aydınlığa giden toplum tiyatrosuz olmaz. Halkı daha çok çekebilme açısından mesela neler yapılabilirler? Halkı daha çok halka indirmek ya da halk... zaten öyle bir şey yok yani bizim tanımımızda öyle bir şey yok. Yani ne indiriyoruz ne çıkartıyoruz bir şey yok yani bununla ilgili. Ama şunu söyleyebilirim size, repertuarımızı 3 ana aks üzerine kuracağız. Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, 7'den 77'ye tiyatro ve yetişkin tiyatrosu. 7'den 77'ye tiyatrodaki amacımız nesiller arası, kuşaklar arası tiyatroyu bir bağlaç olarak kullanabilmek. Gelen babaannenin torunuyla, halanın yeğeniyle, dayının, teyzenin yeğeniyle gelip, babanın çocuğuyla, kızıyla, annenin oğluyla, kızıyla gelip, keyif alabilecekleri, ailecek gelip, hep bir arada gelip keyif alabilecekleri her yaş grubunun hoşlanabileceği metinler vardır dünya tiyatro tarihinde. Bu metinlere 7'den 77'ye çatısı altında bir alan açacağız. Çocuk ve gençlik tiyatrosuna çok önem veriyorum. Çünkü sanatın bir gereklilik olduğunu ancak sanatla tanışan birisi fark edebilir ve bunun peşinden koşabilir. Sanatla tanıştırmak, tiyatronun hayatlarında bir iyi ürünleriyle onları düşünmeye sevk eden, güzel vakit geçirmelerine neden olan bir sanat etkinliği olduğunu anlatmak istiyorum. Bunun için de çocuk ve gençlik tiyatrosunu yine bu tiyatronun içerisinden bu tiyatronun emekçileriyle kuracağımı da bilmenizi isterim. Repertuarlar da bu yaş gruplarına ve bu algılara göre yapılacak. Bunlar için metin araştırmaları, zaten bilinen metinlerin tekrar elden geçirilmesi söz konusu. Siz mesela daha fikirlerini özgürce ifade edebilen bir azınlık içindesiniz. Mesela sanat camiasıdır, sahipli. İşinizde de buraya da yansıtacak mısınız? Daha özgür bir temsil görecek miyiz yani bu önümüzdeki sezonlarda? Ben zaten özgür olmayan bir temsil gördüğünüzü düşünmüyorum. Burada yapılan bütün işler özgürce yapılmıştı. Her yere göre daha şanslı. Tabii ki. Bütün işler son derece özgürce yapıldı. Buranın sanatsal özelliğine hiç kimse karışamadı. Karışamayacaktı. Çünkü olmaz, o mümkün değil. Bunu bir meydan okumayla söylemiyorum. Bu tiyatronun gerçeğidir. Bir önceki yönetim de dahil olmak üzere zaten sanatsal özelliğimiz vardır. Bizim burada sahnelediğimiz oyunların ne olacağına, o oyunları kimin oynayacağına, o oyunların nasıl oynanacağına karar verecek olan tek yetkili merci genel sanat yönetmenliğidir. Ve burada çalışan emekçilerin terleri. Onun dışında bir şey yoktur. E zaten önemli olan da budur. Bir sanat kurumunun sanatsal özelliği alındıktan ve garanti altına alındıktan sonra artık ondan sonrası tamamıyla kişilerin genel sanat yönetmenliğinin, tiyatro çalışanlarının hayal güçlerine ve başarılarına kalır gerisi. Sizden önceki bu tartışmalı süreci değerlendirmek kısmı. Bu tartışmalı yaratılan tartışmanın tiyatro için, ödenekli bir tiyatro için yararı olduğunu zannetmiyorum. Ama insanlarda bir tartışma isteği, içlerinde bulunan, içlerine hapsettiği, duygularla olan ilişkilerini anlıyor. Bunu çok net anlıyorum. Ama tabii ki ben bu seviyenin bir parçası olamam takdir edeceğiniz gibi. Çünkü problemler ve tartışmalar onları yaratan bilinç seviyesinde çözülebilecek şeyler değil. Benim böyle bir tarzım da yok hayatta. Benim böyle bir yapım da yok hayatta. Ben böyle bir insan değilim. Bilmediğim, o seviyenin bir parçası olamayacağım, bu seviye benim altındadır diye söylemiyorum bunu. Bu yanlış anlaşılsın istemem. Ben o seviyede, o kategoride değilim. Yani öyle bir tartışma stilim yok. İnsanlarla böyle ilişkilenemem. Öyle bir tarzım yok. Onun için de böyle bir şeyin içinde benim yerim yok. Ama ben hani burada işimi yapıyorum, belli bir seviyede, benim içinde olabileceğim bir seviyede bir soru cevap durum olursa elbette cevaplarım ama yani dediğim gibi çok başka bir noktada benim alakamın olacağı bir yer değil, bir şey değil, bir tartışma durumu değil bu. Zaten tartışmayı yapanların tartışma stillerine baktığınızda beni stilimi bilenler üç aşağı beş yukarı bunun bir parçası olamayacağım Sezer'dir. Geçmişe döndüğümüzde İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki süreçle ilgili Avrupa'nın sonrakların mahkeme sahip XMT yazmış. Gittim. Gelişme var mı ne durumda? Başvurumla gittim. Yani başvurumun kabul edilmesi ilk gelişme o. Ondan sonrasını da bekliyoruz. Uzun sürecektir. Çünkü Avrupa Birliği'nin insan hakları mahkemesine o müktesebata uygun davranmayı taahhüt eden ülkeler, hiç ummayacağınız ülkelerden inanılmaz dosyalar olduğunu sayı anlamında duydum. İtalya bunlardan biri. Hiç ummazsınız ama İtalya'dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yani İtalya'da hukukun, Mahkemelerin aldığı kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüren insanların sayısını öğrenme inanamadım. Vay dedim ya İtalya yani hani modern bir toplum gibi geliyor ama işte Akdenizliler. <gülüyor> Onlarda da <gülüyor> Akdeniz kültürü olduğu için bayağı var herhalde. İlk döneminde haksızlığa uğradığınızı düşünüyor. Pazar dönemden bahsetmek isterdim. İş hayatınıza yansıdı. Hepimizin hayatına yansıdı. Çünkü Türkiye'de yaratılan hava şuydu. 
Zaten bunu siyasi söylemlerde de görüyorsunuz. Örneğin eğitim düzeyi arttıkça oyumuz düşüyor. Bu bir şeydir, bu bir siyasi saptamadır. Son derece de doğru bir siyasi saptamadır. Kendi oydaşlarını tanımak anlamında. Eğitim seviyesi yükseldikçe oy seviyesi düşünce o oy seviyesi, bu tanımlanmış olan oy seviyesinin parçası oydaşları olan insanlara eğitimle aklını, fikrini, vicdanını hür tutmuş insanlara bir hedef olarak göstermeleri için bir ortam yaratılmış oldu. Türkiye'de sizin de çok iyi bildiğiniz gibi üniversite eğitimi sayısı nüfusa göre bakıldığında düşük kalıyor. Ben demiyorum ki üniversite eğitimi tek gerçektir. Türkiye'nin tek gerçeği aile içi eğitim. Bu ülkenin gördüğü en şerefli, en onurlu, en saygıdeğer insanlardan bir tanesi okuma yazma dahi bilmeyen kör Sivaslı bir köylüydü. Bu ülkenin gördüğü en önemli şerefsizlerden, onursuzlardan bir tanesi de dünyanın en iyi okullarında eğitim almış. Bu okuma yazma bilmeyen köylünün yanında bakıldığında onun aklına gelmeyecek okulları bitirmiş ama evine gelen misafirlerin yatak odalarına gizli kamera koyacak seviyedeki insanlar. Bu ülkedeki en büyük problemin aile içi eğitim olduğunu düşünüyorum. Okul eğitiminin hiçbir faydası yok. O yüzden Gezi belli bir zümreye hapsedilebilecek bir şey değildir. Gezi sadece üniversite mezunlarının yaptığı bir halk hareketi, sadece şunların, sadece bunların yaptığı halk hareketi değildir. Bu kadar tepki çekiyor olmasının, bu kadar hedef gösteriliyor olmasının, bu kadar onun elemanlarının, onun aktörlerinin birer tukaka insanmış gibi toplumun önüne arenasına atılıyor olmasının altında yatan en büyük neden de bu bileşkeydi. Bu insanları eğitimlerine göre ayıramadılar. Ve bu insanları bir araya getiren şey ailelerinden aldıkları doğru eğitimde. Kara çarşaflı bir arkadaşımızla transseksüel bir arkadaşımızın halay çektiği bir ortamdan bahsediyoruz. Toplumu limi limi etmek isteyenlerin en büyük korkusudur. Tabii ki geziye yüklenmeleri de çok normaldir bu anlamda. Son olarak yeni bir sezonun başındayız. İzmirlilere bir mesajımız olacak mı? Bütün İzmirlilere buradan evet. söylüyorum. Bakın biz buradayız. Fuarda İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeyiz. Burası şehir tiyatrolarının yuvası, kurulduğu yer. Burası sizin için hazırlanmıştı 3 yıl önce. Sizi bekliyoruz. Biz buradayız. Oyunlarımızla, enerjimizle, terimizle bu şehrin de bir parçası olarak, bu şehrin tiyatrosu olarak sizlerle birlikteyiz. Biz buraya siz gelseniz de gelmeseniz de çıkacağız. Ama siz gelirseniz hem siz hem biz çok daha mutlu oluruz. Koltuklar boş sizi bekliyoruz.